，十指轻扣回应你的视线，可以不发一言。就算偶尔短暂的分别，也在累积思念。相信不管经过多少时间。看到的这些照片，全部都来自于一个我无意间搜到的私人相册。从技术上来说，全部都是非正面拍摄。技术上可以说是非常的纯属，艺术上也可以说是非常难得的高清生图。等等，这个不就是偷拍吗？对啊，我鸡皮疙瘩都起来了。你难道不报警吗？不用啊，我知道对方的属性。只是不知道到底是谁。不过可以肯定的是，这个人就在李明成触手可及的地方，而且对他的感情非常不一般。那个徐晨姐姐，我有必要提醒一下，这个被偷拍的是你老公哦。对啊，而且他是跟踪癖，说不定还有变态的占有欲，你就不担心吗？是可以交流一下，我老公有这么令人着迷吗？入坑点在哪儿？实在是令人好奇。这种时候了，你还有求知欲啊？算了，我们不能用正常人的思维去衡量他。嗯。哎，你去哪儿？愿赌服输，洗碗去。秀珍姐姐，那你下一步准备怎么做呀？总不能真的任其发展吧？想知道？嗯。拿你和薛姿的秘密来换啊？我能有什么秘密？不是告诉过你们吗？你少来，这话骗骗林菲菲还行。以你对魏琴的感情，怎么可能消失两年之久？肯定有其他事情发生。薛姿她，是不是有其他事威胁你？我去开门。谁呀？这个时间来。诗诗。明成哥，这一大早你不用上班啊？上班前来监督他吃早餐。嗯，有周氏在，我怎么可能会饿着？对了，周氏。你要不然搬过来一起住吧，反正房间空着也是空着，不合适吧？会不会打扰你们二人世界？已经有林佩佩这个电灯泡了，不差你一个。嗯，我可都听着呢，等我补完觉再给你算账。怎么样？考虑一下呗。哎，我还有点事儿，先不跟你们说了。路上小心，小心，小心什么呀？嗯，你不知道比较好。又是小笼包啊！新口味，摸一下的，吃不吃？吃。
Mucho. Lao Ban, you have something to report to me. Seen the Wei Qing? Yes. Seen the Wei Qing? No. The Wei Qing story, I remember. No need. From now on, I have to cancel the agreement with you. What does it mean? You don't need to waste your time on the student. You can be happy to return to the Wei Qing family. What? I'm not saying anything happy. 老板，我记得你很久以前跟我说过，如果不希望卫青身败名裂，最好离他远点到底是什么意思啊？你想怎么理解都行。老婆，多吃点。昨天晚上又熬夜加班了。最近期货市场变动挺大的，比之前辛苦一些。既然那么辛苦，那干嘛又一大早跑过来？仪式感啊。早上没看到你，这一天就好像没有开始一样。那要不要一起吃午饭？午饭，我公司和你学校隔着一座城，等你上午课过来，恐怕天都黑了。我看看短信啊，老婆。秘书催我开晨会了，我得先走了。你在这儿好好的，别老吃外卖。晚上见。嗯。一会儿见喽。周氏啊，之前也没跟我提起你们还有这层关系。那要是我早知道的话，就没有那么多事儿了，是吧？周氏。来了，怎么不坐下聊两句啊？你男朋友也在这儿。男朋友，周氏啊，你们有这层关系，怎么不早点跟我说呢？要是我早知道尚觉和云马是合作关系，当初我也不会质疑尚觉珠宝的材质问题。毕竟云马也是我们大展的常客，有他做担保，我比较放心。开什么玩笑？我跟他，我才是图了女朋友的福。才能跟吴大师您合作。这样，我们先去看一下出展品，回来再跟您聊。啊，在楼下。吴放，吴放，我咋了？咋呀？我打打打打打打打打打打。魏总，冒充别人男友，不好吧？是吗？那比起被人锁在卫生间，撩人撩到一半跑路呢？哎，还真是过不去了。昨天的事儿，能不能当我脑子进水，就这样过去吧？平白无故被前任占了便宜，你觉得我会善罢甘休啊？是我行为不端，我道歉。实在不行，就告我性骚扰吧。谁有空告你啊？我要的从来都只是一个解释而已。我问你啊，你到底是怎么想的？你要不说，我可就自己解读了。周氏，你是不是想跟我复合呀？也不是不行啊，只要你先开口，过往的事情我可以既往不咎。怎么样？考虑考虑。我，项圈已经解开了。要不要逃走随你，只要你能承担后果。开什么玩笑？魏总这是单身时间久了，连逢场作戏都看不出来了。这女人想要娶到男人的方式有两种，第一种我两年前就已经用过了，第二种就是我昨天对你做的。你要真觉得意难平，那我们就约个时间，把我欠你的都还你得了。可以啊，什么时候
。既然你这么看我，那不管是一锤子买卖，还是长线交易，我都没有理由拒绝，对吧？不过这次你可别想半途而废。明天还是这个时间，上次的那个酒店，你要不来找我，那我就去找你。离家出走的 Day One， 好无聊啊见面吧，今晚要见面吧？见面吧，今晚见面吧。我今晚正好有空。我可没空，老板说要加班，明天交论文正赶稿呢。哦。哎，都是什么朋友啊？你要去谁家？又是你。你是长在我身上的尾巴吗？成天围着我转，给我好好说话。是你抢我家还是棒棒糖？不是啊。喂，不好意思啊，小孩子不懂事。我们只是做了交换，我拿店里最大的那个，换了他这个小的。小朋友，这个小的是我的，那个大的才是你的。只要你点头，哥哥就给你买个最大的。喂，别听他胡扯，就是他抢的，我赔给你。那给你你那小孩子那么小，你就诱导别人说谎，你有没有心啊你？你都是你情我愿的事儿，怎么了？怎么了？你既三观不正，还要交换人家小孩啊？我告诉你，就算没有我，这个世界早晚有一天都会交给他。你看中的那点三观，很有可能都是别人成长蜕下的一层皮而已。有没有心，重要。强词夺理。真的搞不懂，你怎么会变成这种小恶魔啊？抱歉，我不是你心里的那个小天使，我也不稀罕这种东西。怎么样，还想管我吗？当然，清空内存又怎样？换了名字和包装又怎样？人总是原装的吧？我不会看你这样堕落下去。大姐，你不会是没有人追，所以才死皮赖脸的粘着我吧？ Excuse me， 我没有人追，我随随便便打个响指就能平地冒出来一大堆人，好吗？林小姐，薛总，你怎么在这儿？是的，我好像不光商场似的。倒是你，这可是儿童区，你一个成年人。啊，我陪我们家亲戚的小孩，哎，在那玩呢，你看。嗯、看你这样，我就放心了。嗯，我之前还担心，暴露身份之后，会被你保持距离。现在看来，林小姐
，比我想的大气多了。哦，不过礼数还是不能少。道歉礼物，呃，不必了吧？上次是我自己贪吃造成的，而且这一看就很贵，谢谢。那这个不贵，拿着。走了。什么？怎么还饿的？哎，薛总，你的东西。那个很适合你，下次带给我看吧。走了。哎，看着就治愈，跟他人一样，不像某些臭小子。人呢？啊！人呢？很适合我吗？有钱人就是俗套，就会送这些珠宝啊什么。我适合你。哎呀，戒指，吊坠。薛家二少爷，他是蛮会泡妞的。嗯、这会儿想救我、啊，才不要紧。乖乖听话玩儿，我倒看看你有多。晴晴，李总，公司新来了几个实习生，人事叫我带来给您看一下。现在数据分析那边比较缺人，你先带去 A 档那边。是，李总还有什么要给他们交代的吗？投资这行入门期很长，但不是谁都有耐心等到你们开枪。如果想留下来，就拿出实力给我看。这只需要聪明人。是，下去吧。走吧。嗯、谢谢。不客气。老婆。你怎么来了？中午好啊，李总，你要一起吃午饭吗？看来是不要，那我先走了。哎，等等，究竟怎么回事？总监，晚上有新人团建，你要参加？已经在欢迎了。谢谢总监的创可贴，我先出去了。那是创可贴啊，我以为就是这儿，经理以上专用的茶水间，能经常来这又不引起怀疑的，也就只有各部门的主管，其中最有嫌疑偷拍的。玩的是什么？好，好，我安排。哎，那个李总监说话好严格呀、啊，亏他长得那么帅。这可是云马集团最赚钱的投资部，招来的可都是各大学校的人尖儿，按智商下菜，岂不是很正常？可那边那个，看上去就不太聪明啊。那是李总监的秘书吧？这么笨的人都能留下来，那我们也可以啊。
没想到你的秘书是这种类型，很可爱嘛。你听我解释。一定是误会了，也不能这么说。你不行，太敷衍了，会让他觉得我真的有什么。一定要慎重为妙。这家伙竟然会吃醋。念这首歌呀，总监他们还没来，你小卖部买点零食吧。人当中呢，要爆米花和薯片的人比只要薯片的人多两倍，只要薯片的人比只要炸鸡的人多两倍。而这其中有二十五个人不要炸鸡，有十八个人不要爆米花，还有十三个人不要薯片，有六个人只要薯片和炸鸡不要爆米花。记住了吗？好了，给你半个小时，小卖部去买一下，不能多也不能少啊。分好了，给我们送到这儿来。怎么了？这点小事儿做不到。啊。不会吧？啊，这么点小事儿你都做不到啊？还是说，离了总监，你就是一个蠢货？<笑>好了好了，哎，各位，走一个啊！有人三种都要，有人只要两种，剩下的只要一种。这六位是要数片炸鸡，都到什么样？小姐，小姐，啊，我们这到底要什么呀？啊，我也，给我三十三盒爆米花，二十六盒炸鸡，三十八包薯片，按照上面分类好，送到三个班。这三种零食都要的呢，有十四位，只要任意两种的有十八位，其中十位要爆米花薯片，两位要爆米花炸鸡，还有六位要炸鸡薯片。其中只要爆米花、炸鸡和薯片的人数分别是七、四、八，没错吧？嗯。才十分钟，去掉打包准备，算出来的时间可能更短。那个傻瓜，智商上限了？不对，肯定有人包他。就算有，难不成帮他买单啊？这一堆零食算下来可不便宜。什么？竟然怀我的充值卡？姐姐，这么短的时间你是怎么算出来的？题目刚出来的时候，我脑子里就有答案了。小学程度的多元方程而已。乍一听逻辑有点绕，可能会有点懵。我不是乍一听，我到现在还很懵。我要是有你一半的智商。对，十分之一，我估计就不会被欺负。那你就算是被欺负，也要留下来，是为了什么？喜欢李明成？哎，不用说了，又是一个周氏。嗯，那家伙还真是有人气啊。其实不光是我，我们部门里面女生，估计多多少少都对他有些遐想。尤其是艾达，明明以她的实力可以到达更高的位置。从卫生间出来了，你还有别的开场白？生气了？没有，我想你会来我公司，应该早就想好了一套说辞，所以我也不问了。反正你无非就是为了我。哼，李总监好自信呀。不愧是云马一枝花，投资部门内
你就没有想过我是来扩展舒适圈的？有道理。以后你上班下班都跟我在一起，确实是拓展了。你的舒适圈不就是我吗？女的，看清是谁了吗？放心，他自己会找上门的。徐总，喂，忙着呢，忙着呢。又有人想来表演一下，我说了不卖，考虑什么呢？跟你说了，出多少钱都不卖。我告诉你，这种人我见多了，嘴上说着什么条件都答应，你让他给我一栋别墅试试？对，老子现在无处可去，就是想住别墅。什么？什么意思啊？喂，今儿斗是些什么日子？这么多神转折。哎，他真愿意把别墅借我住啊？是的，他唯一的条件是要现场交易。嚯，胆子这么大的还头一次见啊！等等。他该不会是把我骗进去，然后把我关在里边，说我私闯民宅，威胁我卖作品吧？要不然就是他有什么特殊癖好，喜欢玩囚禁 play。薛先生，你说的我心里毛毛的，要不这买卖就算了吧？算了，把本小爷胃口都吊起来，怎么可能算？就这样，挂了。可以啊，我还没说要卖呢。所以你现在改变主意了吗？房子不错，但是和我家没法比，也算是个好房子。你这么舍得，是该有多喜欢我的作品。该如何换取你的消息？已毫无踪迹，仿佛从我世界处理。回忆已久清晰，梦里都是你，要我怎么能够放弃故事？喂，你这什么眼神啊？是被小爷的美貌给震慑住了吗？说你长得也不错呀，虽然是个变态。你不认识我？我为什么要认识你？你叫薛宁，不是宁飞。怎么又遇到熟人了？我跟你说，最后一次，你口中的那个宁飞，可能是我的过去。但是我不记得，所以寒暄就免了。虽然是熟人呢，但这房子照样收。可以，可以啊！我回来这么久，你是第一个接受这么爽快的人。其他人光是接受我失忆都得好几天。明明我现在更帅，好不好？看来你会也不会。卢剧，火字旁念四声。
金玉具，你个文盲！你非得在这个时候跟我说这个吗？你是不是跟我有仇啊？啊！造车不该来。帮我叫陈医生过来，我这里有个患者样本，他应该很感兴趣。我现在开始计数，你将进入一个很好的催眠状态。一、二、三、四。我不管你记得多少。把你记得周氏的一切都告诉我。来来，等等等等，穿那么漂亮，约会去啊？嗯，差不多吧。去吧，来，约会，加油。哎呀，不对啊，我还没问他跟哪个男人约会呢。哎，你跟哪个男人约会啊魏总来的这么准时，怎么了？你不是说想要做个了断的吗？我后悔了，对不起，我不想结束了。到底怎么了呀？
挑提问，每一次心动时分，用心保存。